Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola a todos, hola a todos, buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Gracias por estar acá, por conectarse ese día. Good evening, good evening, everyone. Welcome, thank you for joining today's session. Good evening. Okay. ¿Cómo están? Feliz, triste, enojado, cansado, con sueño, con hambre. Con todo lo combinado. Bien, 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 gracias. Gracias. Todo combinado. Todo combinado. Es... Todo bien, todo bien. Muy bien, Estamos I'm sorry, bien. I'm sorry. Es lunes, es lunes, hay que tener mucha energía. Apenas es lunes. Ok, muy bien. Vamos a iniciar, gracias por estar acá. Y les muestro quién soy yo o cómo me llamo rápidamente para que vean un poco sobre mí. Mi nombre es Mauricio Cigarán o Mauricio Ernesto Cigarán. Soy licenciado en idioma inglés. Me he dedicado a la docencia desde el 2016. Más como cinco o seis años. Pero, seis años creo, más o menos. 2016 y comencé mi etapa de docencia en un lugar privado que se llama Academia Europea. Aquí lo pueden ver abajo que está. Es Academia Europea. Y también trabajé en el sector, el sector privado en unos colegios con niños, adolescentes y unos cuantos adultos. Y actualmente trabajo en una escuela pública acá en Usulután, en Jiquilisco. Y bueno, básicamente solamente eso. Y trabajo con inglés corporativo acá en Isafor. Y básicamente eso soy yo. Mauricio es mi nombre, ¿ok? Mucho gusto a todos. Gracias a, por estar acá. Un placer. Mauricio. ¿Ok? Sencillo, sencillo. Simple. Ahora, primera regla. Bueno, no regla, sino que acuerdo que tenemos que... Uh, que tomar en este momento. No sé cómo quedaron con el uh, maestro anterior con respecto al inglés español durante la sesión. ¿Cómo lo prefieren o cómo quedaron con él? 50 y 50, más inglés que español o más español que inglés. Díganme, ustedes, ustedes opinen. Buenas noches, Yo... pues la verdad él hacía 50 y 50. Ok, muy bien, muy bien. 50 y 50, está bien. ¿Estamos de acuerdo entonces con 50 y 50? Ustedes díganme. You tell me. Sí, muy bien. Muy bien, maestro. Yo preferiría 75 o 50, 75 inglés. Sorry. Preferiría más inglés. Creo que es más, es más rápido el aprendizaje si usted nos habla más en inglés, aunque nos cueste. Okay. Ok, ok, that's fine, that's fine. Eso está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Para irnos okay. familiarizando con el idioma. Ok. Ahora, ¿cómo trabajo yo? Me gusta trabajar con todos. No dejo a ninguno sin participación. Ok, a ninguno. Así que todos tienen que estar enfocados acá, porque les voy a preguntar a todos, que todos participen. Ya sea en una actividad o en otra. Ok, así vamos centralizando. Si no pueden participar en una actividad, participan en la otra y en la otra ah, sucesivamente. Así que el punto es que todos van a participar. ¿Ok? Todos, todos quiero escucharlos hablar. Aunque sea decir hello. <ríe> My name is. Sí. Aunque sea una palabra que digan acá en cada sesión, es aprendizaje, es avance, poco a poco. ¿Ok? Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Díselo. Vamos a iniciar. Thank you for joining today's session. Vamos a iniciar con la lista de asistencia.
Vamos a ver si no me equivoqué. Porque vamos a ver. Ana María, eso aquí no, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, Ana presente. Mar... Ah, ok, ah, pues sí, sí. Esa es entonces, no me equivoqué. Ok, Ana María, ¿qué para hablar de 50 fuentes? Sí, soy yo. Ok, muy bien, perfecto. Thank you. All right. Brian Alberto Rodríguez Maravilla. Hello, thank you. Celia Edith Privado Sánchez. Celia Edith. No. Christian Alexander Celaya. Presente. Thank you, Christian. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Cindy Presente. Alicia. Presente. Thank you, thank you. Da, uh, Daniel David Contreras Vanegas. Presente. Thank you. Diana Verónica Morales Pineda. Presente. Thank you. Elías Salvador Amaya Paredes. Presente. Thank you. Emily Tatiana. Presente. Álvarez. Thank you. Francesca Raquel Fran Franconi. Presente. Yes. Ok. Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente. Thank you. Hazel Giseo Hernández Medrano. Hazel Giseo. No. Henry Isaías Hernández Cervellón. Presente. Thank you. Liliana Elizabeth Gómez Gómez. Presente. Thank you. Thank you. Jacqueline Elizabeth Orellana Echeverría. Jacqueline Elizabeth Orellana. Jasmine Elizabeth Echeverría García. Presente. Thank you. Jimena Patricia Ramos Ma Ma Mazzini. Presente. Es en italiano, Mazzini. Sí. Ah, ok. Lourdes Maricela Ayala Campos. Presente. Thank you. Mauricio Alexander Acevedo Velázquez. Presente. Thank you. Milton José Estupiñán. Leite. Presente. Presente. Raquel Abigail Meléndez de Veras. Presente. Reina Arely Alas López. Presente. Thank you. René Amilcar. Wow. Alisat Sánchez. Alisat Sánchez. Yes. Barri. ¿Cómo se dice? Barriere. Right? Barriere. Barriere. Ok. Sí, presente. Rigoberto Antonio Lara Molina. Presente. Thank you. Sonia Michelle Ardón Cardoza. Perdón. Sonia Michelle. No está, no. Uh, Valeria Alicia Ramos Mazzini. Presente. Ok. Uh, thank you. Suseli Daniela Escobar Enríquez. Presente. Tienen apellidos y nombres bien, bien extraños. <ríe> Tienen dar los apellidos y los nombres. No muy comunes acá en el país. <ríe> sí, están bien extraños. Bueno, también el mío, que es Cigarán, pero igual, Cigarán es un poco común. Sí, está ver, raro ¿cómo? ese apellido. Cigarán, sí, sí, uh -huh. más o menos. No hay muchos. Uh -huh. No hay muchos. Ok, vamos a ver. Iniciamos con una pregunta que dice what's this what's this what's this significa alguien sabe does anybody know what's this okay. yes. sorry 
¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Ok? ¿Qué es esto? Eso significa, ¿qué es esto? What's this? ¿Qué es esto? Podemos separar ese what's this con what is. Igual a, pero me lo pongo en el chat. Ahí está. What is what's? What is what's? Ustedes pueden decir what is o pueden decir what's. What is. Es que ustedes prefieran, es más fácil. What is or what's. what's. Y lo mismo significa, maestro. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Sí. Okay. En muchas ocasiones verán esa comita, ese apóstrofe uh, uh, arriba de las palabras. Ese apóstrofe solamente es para facilitar la pronunciación o la fluidez cuando se habla. What? ¿Qué es más rápido decir? What is or what? What es más fácil decirlo, es más rápido. Entonces, para, para eso se usa el apóstrofe en algunas ocasiones. Ok, muy bien. Dijimos que significaba qué es esto. What's this? This. Se dice this. La palabra this. No es this. No es con i. Es como, suena como una e. This. What's this? Now, we have another question. Tenemos otra pregunta. What's in your bag? What's in your bag? Bag. What is bag? ¿Qué es bag? Do you know? ¿Alguien sabe? Do you know? Mochila. Eh, okay. O bolso. Yes, bolso. Uh, más suena mejor como bolso. Bolso es mejor. Bolso. Bolso o bolsa. También ese bag es una de las bolsas prácticas que venden en los super o en las tiendas que dan en las tiendas. También es bag. Si ustedes ven la imagen acá, en la, en la, en la, la imagen es una mochila roja o una, un bolso rojo, ese es bag. Ahora, vamos a ponernos acá un poco. What's, what's in your back? Back, back. What's in your backpack? Backpack. Ahí lo coloqué en el chat, lo coloqué. La pregunta. What's in your backpack? ¿Qué hay en tu mochila? Backpack, mochila. Ok. Algunos cargan un bolso, otros mochila y otros cartera. Cartera sería what's in your purse. También purse es bolso. Pero ese purse es para mujeres. Ok. Es para mujeres, específicamente para mujeres. Purse. So, what's in your bag? What does, the question, what does this question mean? ¿Qué significa esta pregunta? What's in your bag? ¿Alguien sabe? ¿Qué hay en tu bolso? Cartera, exactly. Exactly. ¿Qué hay en tu bolso? ¿Qué hay en tu bolso? Muy bien. And over here, we have some vocabulary about things that we usually carry. Tenemos acá unas cuantas cosas que usualmente cargamos en la mochila. We, we usually, we usually carry some of them. Algunos de ellos cargamos. Vamos a ver. Vamos a practicarlo. Antes de decirlo, quiero que lo, le lo lean tres o cuatro personas. Lo practiquen sin, sin escuchar primero. Vamos a ver. Voluntarios. Yo te sé. Ok. ¿Quién me dijo yo? <laughs> Jasmine. Um, yeah. Ok, muy bien, Jasmine. Excellent. Go for it. Inténtelo. The question, ¿verdad? No, las los palabras. ¿Qué palabras están ahí? Uh, eh, single, single, single. The player. Uh -huh. Cell phone. Yes. Eh, um, a wallet. Yes. A high, yes. a high brush. Yes. Case. Y a camera. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Thank you, Jasmine, for reading. Let's continue. ¿Alguien más? Yo, yes, ma maestro. Yo. Ok, go. go, Gabriel. Ok. Sus glasses. 
A camera, a cell phone, a CD player, a wallet, a hard books. Lo digo a todos, sí, ¿verdad? Uh, yes. Okay, muy bien, muy bien. Thank you, Gabriel, for, for reading. Let's listen to Ana Maria Siguenza. Okay. Um, uh, uh, wallet, a uh, cine player, uh, sunglasses, say mm -hmm. iPhone, okay, uh, camera. Okay, excellent, excellent. Now, let's listen to one more person. Uno más. One Yo. more person. Yo. Okay, vamos a ver cuál es su nombre. No, no, no lo veo, espérenme. Okay, sí. Rigoberto. Yes, go. Hola. Hello. Hello. Hola. It's uh, my connection is unstable. I'm sorry, that's my internet. Inicia, Rigoberto. Uh, uh, Andres, Andres group book, and mm -hmm. her Bruce, and yes. wallet, some glass, and CD player, uh, cell phone, case, and camera. Okay, okay, muy bien, muy bien. Ahora, he, he notado unos cuantos, unas cuantas palabras que las han pronunciado un poco, un poco mal. Está bien, está bien, no hay problema. Ahora corrijo, escuchemos cómo se pronuncian realmente. Iniciamos con, espérenme, acá el puesto. Está, aquí está. Aquí. El librito que está acá. ¿Lo pueden ver? Aquí está. Esa AN se dice en, en, en address, address book, address book. An address book. What does this mean? ¿Qué significa ese address book? Libro de direcciones. Yes, yes. An address book. Excellent. Address book. Address book. Over here we have a camera. 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 All right. Camera. La A que está ahí se puede decir de dos formas. Pueden decir A o pueden decir A. A camera, a camera. Se escucha más A. Aunque pueden escuchar A también, es correcto. Es correcto. A camera, a camera. Ahí está la imagen, una cámara, ¿ok? Let's continue with the other one. This one is keys. Keys. Suena como la palabra beso. Es, la palabra beso es que es. Que es. Suena casi, casi similar. Ahí la coloqué en el chat. Keys. Keys. Acá significa. What does it mean, people? Llaves. Significa llaves. Llaves. Plural. Ok. Más de dos. Keys. Keys. Muy bien, muy bien. Vamos con el cepillo para el cabello. Okay. A hair, 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 hair brush, brush, hair brush, hair brush, cepillo. Okay, one thing here that you have to remember, tienen que recordar más bien acá en esta parte con la letra U, la vocal U. En muchas ocasiones se pronuncia como una A, no como una U, sino como una A, en muchas ocasiones. También se puede decir U, también se puede decir U, y también se dice A. En este caso, bra, bra, brush, no es brush, no es U, no es brush, es brush, brush. 
Rush. Rush. Significa cepillo. Ahora, la palabra o para decir peine se dice come. Ahí lo coloqué en el chat. Come. C -C -O -M -V. Ese es peine de plástico. Ese hairbrush es este que está aquí. El que pueden ver en la imagen. Ese es el hairbrush. Hay diferentes estilos okay, de, 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 de cepillos. Muy bien. The next one is wallets. Wall. Wallets. Wallets. Yes. Wallets. This is wallet. Wallet, billetera. Billetera. Wallets. Tenemos otra palabra con U. Miren. No es Zoom. No es Zoom glasses. Sino que es sunglasses. Escuchen sunglasses. Esa U se escucha como A. Sun, sunglasses. Sunglasses son lentes para, para el sol. Ok, lentes de sol. Si quitamos el sun y solo dejamos glasses, sería lentes o anteojos. Glasses, glasses. Y sun, que es sol. Ok. Now, tenemos acá a CD player. CD player. CD player. Y por último, a cell phone. A cell phone. Repito una vez más, an address book, a camera or a camera, a hairbrush, piece, a cell phone, a wallet, sunglasses, and a CD player. Ahora elijo cuatro o cinco más que lo puedan decir o que puedan practicarlos ahora que ya sabemos cómo más o menos se dice. Entonces, ¿qué tenemos acá a Raquel, a Emily. Raquel, ¿y estamos con Raquel? Bien. Vamos a intentarlo. Okay, a ver si okay. se nos quedó. Um, um, Drisbook. Drisbook. Esa palabra sí. Um, ¿Cuál dijo? La. Um, um, Drisbook. Address. En Address Book. Address Book. The, address book. Address book, address book. Uh, hair blush, hair blush, hair blush. Hair, hair brush. Hair, his hair blush. Uh, is the wallet, uh, wallet. Mm -hmm. yes. Sunglasses, sunglasses. Sunglasses, yes. A uh, CD player. CD player. Sí. Uh, cell phone. Cell phone. Yes, cell phone. Keys. Mm -hmm. Yes, a camera. Okay. Camera. 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 Yes. Camera. Escuchen esa, la cámara se dice, que, es como que, camera, camera, camera. All right, camera. Muy bien. Emily, Tatiana, go for it. Y luego seguimos con Reina. Okay. Queen. An address book, a hairbrush, a wallet, a sunglasses, a CD player, a cell phone, a keys, a camera. Okay, muy bien, muy bien. Uh, un momento acá. Dijo a sunglasses y dijo a keys. La palabra A o el artículo son artículos. La AN que vemos acá al principio y la A que vemos acá son artículos indefinidos. Así se llaman. Y quiere decir que hablamos solamente de un objeto o de un objeto singular. Un o una. Esa AN significa un o una, al igual que la A, un o una. Ahora, si la palabra que está escrita en cualquier libro o, o escrito, está con S, así como esta que está acá. No se pone la A ni la AN, porque es plural, son más de dos. Llaves. ¿Ok? Recuerde, la A o la AN significa uno o una o un. Sunglasses ya son lentes. Glasses siempre es plural. 
glass, siempre es plural. Si usted ve glass, que dice glass, ya significa vidrio. Vidrio o copa, glass. O, o sea, que cuando, cuando lleva eso al final es porque son plural. Así es, así es. Son dos o tres o cuatro, etcétera. Pero inicia desde dos hasta, hasta, hasta infinito. <ríe> ok, muy bien. Una pregunta, en el caso de ah, sunglasses, en ese caso llevaría AN en sunglasses. No, no, ninguna. No. Ah, ninguna. Okay. La palabra clases, que son lentes, ya está plural, ya es plural. Sí. Por naturaleza ya es así. Lentes. Sí. En español sí decimos unos lentes, pero en inglés no se puede decir a sunglasses. Es incorrecto. Porque la A es una cosa, solo para una cosa. Y glasses ya está plural. Si decimos glass, okay. la palabra Gracias. glass. Sí, dígame. Just tell me. Hola. No. <ríe> ok. He colocado la palabra glass en el chat de Zoom. Glass. Ese glass significa vidrio. Vidrio, cristal. También significa vaso o copa. Igual de, de vidrio. Ok. Para decir lentes en inglés tenemos que decir glases siempre. Sí o sí tiene que ir con ES, glases. No puede decir, hey, quiero un glas, como refiriéndose a lentes, no. Tiene que ser glases siempre. En este caso, como es de sol, sería sunglasses. Ya plural también. Sunglasses. Ok. okay teacher. Muy bien. Ok. Yes. Excellent. Reina, go for it, Reina. Okay. In our book, a camper, a train, a telephone, a video, a tablet, a wallet, a hairbrush. Okay. Excellent, excellent. Let's continue with more people. Daniel, David, intentalo, Daniel. In Andre's book, a camera, a high brush, a wallet, stone glass, a CD player, a cell phone. Okay, perfect, perfect. Excellent, excellent, Daniel. Very good. Mauricio, do you want to try? Go for it, Mauricio. Okay. Uh, Andre's book, a uh, hairbrush. A wallet, sunglasses, CD player, a cell phone, keys, a camera. Okay, okay, we got it, we got it, you got it. Excellent. Let me see. Elias Salvador. And an address book, a camera, case, a airbrush. A cell phone, a wallet, sunglasses, a CD player. Okay, muy bien, muy bien. Hair, hairbrush, hairbrush. Bueno, hair cabello, se, cabello o pelo se dice hair, hair. Y, y el cepillo o brocha se dice brush. Dicen que para varios se puede, puede decir two sunglasses. Sí, 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 yes. Two sunglasses. Two sunglasses. Pero sería mejor así, mire. Tú sangras, 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 Browse en wallet en su clases en CD player en cell phone case keys. Okay, okay. Ahora, now I ask everyone, what else do you have in your backpack? Vamos a poner aquí. What else is there in your bag?
coloqué una pregunta en el chat. What else is in your bag? ¿Qué más? Aparte de lo que está acá escrito en, en, la, en la actividad, ¿qué más tenemos en, la, en el bolso o en la mochila? What else or what else do you have? ¿Qué más tienen? A uh, pen. Makeup. A pen, makeup, muy bien. Eraser. Sorry. Eraser. Any eraser, Order. okay. What else, what else? My documents, okay, my documents. What else, qué más? Money, okay, muy bien, money. What else, what else, qué más? Okay, my a pencil, pencil, my identification, my DUI, my ID. Para que no digan my identification, pueden decir my ID, más corto, my ID. <laughs> a charger, okay, a charger, a notebook. Lotion, okay, lotion. Muy bien, books, all right. Earphones. I see earphones. What else? ¿Qué más? My laptop. Pencil. Well, you have many things in your bag. A towel. Cookies, no cookies. <laughs> no candies. Water, okay. We have, we have many things. Tenemos muchas cosas en la mochila, en el bolso o en la cartera. That's okay, that's okay. Ahora, avancemos un poco acá. Vamos a continuar con lo que no ha practicado mucho. Acá abajo. Thank you, thank you guys for... Esto se mueve. Bye. Oh. Yeah. Vamos acá abajo. It says there, conversation. Conversation, they are interesting. Son interesantes. They are interesting. Son interesantes. Is it they are, that they are over there? A knife. Un cuchillo. Do you know? El corregí. Se escribe knife. Ok, muy bien, muy bien. There. Ese there significa they are. Ahí está contractado. There. They are or they are. Es lo mismo. Ustedes pueden decir they are. You can say they are or you can say they are. Both are correct. Now, let me read this conversation to you. Listen to the pronunciation. And then I will help you out with the participation and the vocabulary. All right, let's go for it. Leeré un, la, la conversación y veremos el vocabulario que está acá. Veamos. Let's begin. Where is it? Where is it? Okay, muy bien. Dice acá, wow. What's this? Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Okay. Uh, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They are very nice. There you go. Leo una vez más, un poco más lento. Wow. What's this? Yes. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Okay. Uh, what are these? They are earrings oh they are interesting thank you rex they are very nice vamos a ver alguna pregunta o duda con respecto 
a este vocabulario que aparece acá? ¿Preguntas que aparecen ahí o, o alguna palabra que no sepan? Y la parte donde dice maestro, you're welcome, significa si no estoy mal, de nada. De nada, así es, ah, de nada. Okay. Sí, de nada. Se puede decir I'm sorry. Sí, se podría decir o oh, es solamente ok. No le escucho, reina. Se puede decir <risa> sorry. Sí, se puede decir o oh, o oh, es solamente ok. Sí, se puede decir of course. No, me lo voy a escribir. Sí, por favor, es que no le comprendo muy bien. ¿Más preguntas? No, todo bien. Maestro, en la parte donde dice their earrings, ¿qué significa earrings? Earrings. Uh, vamos yes. a ver. Does anybody know what earrings are? Aritos. Ok, there you go. Más, uh, se, se, se conocen como aritos, aretes. Ok. Más conocidos como aritos. They are, they are a piece, a piece of jewelry. A piece of jewelry. Jewelry, joyería. Ok. Yes, a piece of jewelry, earrings. Muy bien, muy bien. Ok, thank you. Vamos a ver qué coloco acá. Vamos a ver. Ambas son correctas, ambas son correctas, uh, Reina. Aunque el más común o el original sería OK. OK. Ese es el más común. Okay. Yes. Teacher. Teacher. Sí, sí. Um, yo tengo una pregunta. Si no me equivoco, ¿Welcome es bienvenido o no? Sí, sí. Sí, welcome. Y por qué para decir de nada decimos you're welcome. Muy buena pregunta, buena pregunta. Es, es, es así, mire, la lógica del inglés así es. Si usted hace, hace algo, uh, bueno, supongamos que yo hago algo por usted, le hago un favor, y usted me dice gracias, yo le digo a usted, es bienvenida, es bienvenida, pero no, no voy a decir es bienvenida, sino que me refiero a decir de nada, como que lo que usted, lo que usted me, me pida es bienvenido. Como de nada, es un placer hacerlo. De esa forma lo, lo maneja el, 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 el idioma. Pero si literalmente, literalmente, you're welcome significa eres bienvenido. O eres uh -huh. bienvenida. Pero uh -huh. no es literal, sino que en este caso sería de nada. Dependiendo de la conversación que tenga. El, el contexto, sí, sí. Así ah, es. Ok. Sí. Gracias. Con referencia a lo que hay que preguntar aquí, a great significa... Tiene mucho significado. Bueno, genial, increíble, asombroso. El más común es genial. ¿Okay? Es genial. It's great. Por referencia a lo que... Un poco de historia acá en, en este. En el pasado se utilizaba el, el OK. Bueno, nació el OK en el... ¿Cómo se llama esto en español? En el ejército... Con referencia a zero, el cero, ese o la o que utilizamos en OK era un cero antes. Y la K se utilizaba para decir muertes, zero kills, así como está ahí, cero muertes, como ninguna, ninguna muerte en, en, en la guerra. Entonces de ahí lo manejan como OK, que todo bien, pues. De ahí nace el, el OK, el zero kill. Yes. Vamos a ver. Dice acá, wow, what's this? ¿Qué es esto? Pregunta Wendy, what's this? ¿Qué es esto? Responde Helen, it's a camera. Es una cámara. Oh, cool. Oh, genial. Gracias. Thank you, Helen. It's great. Está genial o está maravillosa. Está estupenda. You're welcome. De nada, dice, dice Helen. Y luego aparece Rex y dice, now. Ese now se dice... Se dice now, no es no, es now, now. Significa ahora o en este momento. Now open this box, box, caja. Ahora abre esta caja. Y responde Wendy, ok, um, what are these? 
What are these? Tenemos arriba. What's this? ¿Qué es esto? What are these? ¿Qué son estos? Plural. Sin, singular, plural. Y responde Rex. Their earrings son aretes. Y luego dice Wendy. Oh, they are interesting. Son interesantes. Thank you, Rex. Gracias, Rex. They are very nice. Son muy bonitos. O, o molan, como dicen otros otro, otro idiomas, molan. Ok, ahora, vamos a ver, practiquemos acá rápidamente el hijo de tres personas. Elegimos a Diana Verónica. Diana Verónica, hi, yes. Jacqueline Elizabeth en Cindy Alicia. Diana es Wendy, Jacqueline es Helen y Cindy sería Rex. Go, people. Wow, what this? It's it's a camera. Camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this book. This box. Box. Okay. Uh, what are these? Their earrings. Oh, they're in their interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, they are very nice. Muy bien, muy bien. Let's continue with the men. Con los caballeros. Let's see. Milton, Christian, and Rigoberto. Milton is Wendy, Christian is Helen, and Rigoberto is Rex. Go. Uh, wow. What this? It's a camera. Oh, cool. Thank you. Uh, uh, Helen is great. You're welcome. Now open these books. Okay, oh, what, uh, what are these? Dear earrings. Uh, uh, oh, they, 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 they are in, in, ter in, in, I como se pronuncia, prof. Interesting. Interesting. Thank you, uh, Rex. They, 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 they. They, 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 interesting. Thank you, Rex. Sí, sí. Sorry, sorry. Okay. Uh, all interesting. Okay. Thank you. The, the Rex. Very nice. Okay. Muy, muy bien, muy bien. Si les cuesta decir esta, esta que está acá arriba, they are. If you, find, if you find it difficult to pronounce, don't worry. What you can do here is you can separate them. Los pueden separar. Pueden decir, they are. They are. They, they are. are. Recuerden, okay. you, have, you have two options. You have two options. Option number one, they are. Option number two, they are. Ambas son correctas. Both are perfectly correct. Yes. Yes. All right. Three more participants. Tres más. Mauricio, uh, Francesca, and Ileana. Mauricio is uh, Wendy. Francesca is uh, Helen. And Ileana is Rex. ¿Cuál sería? Rex. Rex, okay. Wow. What is this? It's, it's camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. You, you're welcome. Now open this box. Okay. Um, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Ok, thank you, thank you guys for participating. Muy bien, muy bien. Vamos acá abajo, dice Grammar Fox. 
this, these, it, they, and the plurals. Tenemos acá un ejemplo. Dice, this is a camera. Esta es una cámara. These are cameras. Estas son cámaras. Ahora vamos acá a ver esta parte. Acá les muestro. Vamos a, ver. vamos a ver dos preguntas que vimos en la conversación. Una pregunta, profesor. Dígame. Eh, Todo lo que estás eh, mostrando ahorita está en la plataforma. Yes. Ah, ok. Ok, gracias. Sí, lo que está ahí es el manual, el, el libro que está ahí es le mostraba, ese era, ese en la plataforma. Sí. Take a look at this. How to use this and these. ¿Cómo usar las, estas dos palabras que están acá? Ahora, primero, enfoquémonos en cómo se pronuncia. La primera palabra, T-H-I-S, tiende a ser confundida muchas veces y esa I que ustedes ven ahí no se pronuncia como una I, sino que suena como una E. This. Así como lo colocaba acá. Espérame, lo pondré así. This. Más o menos así. This. This. Yes. La siguiente palabra, de h e s e si sí sería de esta forma. This. This and this. This and this. Wow. That's the difference in the pronunciation. Now, what's the difference in grammar? En gramática, la diferencia es la siguiente. This, primera palabra, se usa para un objeto o para singulares. La siguiente palabra, la segunda palabra, this, se usa para dos o más, o sea, plural. There are two questions in the book. Hay dos preguntas en el libro. Esta es una. What is this? What is this? O como aparece en el libro, what's this? this? Significa que es esto. ¿Qué es esto? What's this? Espérame, que no me gusta el color. No me gusta. Mejor. Se puede correr. No. Ok, dejémoslo aquí en rojo entonces. What's this or what is this? ¿Qué es esto? Ambas significan lo mismo. Y tenemos la pregunta plural, what are these? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? What are these? Ahí están las preguntas. What are these? And what's this? Let's see. How do we answer these questions? ¿Cómo respondemos estas preguntas? How do we answer these questions? Let me show you how we do that. Acá les muestro cómo hacemos eso. Sería, it will be like this. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Me quedé congelado. Sí, sí. Es que me quedé congelado acá. Ay, eso ya se descongeló. Sí, pero sí lo escuchamos. Yes. A ver. There you go. Ok. Uh -huh. You answer the question like this. Oops. It is. Observen, it is a or an. Es un o una. La a significa un o una. La a n significa un o una. Lo mismo significan las dos palabras. Los dos artículos. Or, or you can use the contracted form. It's a or an. It is or it's. Ambas son lo mismo. Ambas son lo mismo. Ok, vamos a ver. What are these? ¿Qué son estos? La respuesta es... They are... Or the contracted form... Excuse me. They. They are or they are. Let's mention some objects. Algunos objetos que aparecen en el libro. ¿Cuáles son? ¿Los pueden decir? Los que ya vimos. Okay, 
a CD player. A CD player. Acá, CD player. What else? Sorry. Keys. Okay, a key and the keys. What else? Sunglasses. Uh, damos solo glasses acá, sunglasses. A staple. An address book. An address book. Okay, an address book. Camera. A wallet. A wallet. Hey, bro. A staple. Camera. Camera. Uh, camera. A hairbrush. A hairbrush. A cell phone. Hairbrush. A cell phone. Yes. Eh, vamos a utilizar en cuando inicie con una vocal. Mm, no necesariamente. Sino que se basa en el sonido de una vocal o sonido de una consonante. Porque hay palabras que inician con, con consonante, pero su sonido es de vocal y viceversa. Hay palabras que inician en vocal, pero su sonido no es vocal, sino que es consonante. Uh, rápidamente le muestro acá dos ejemplos. Por ejemplo, hora. Más, más, honesto, más para ser honesto. Ahí lo coloqué en el chat. Si usted la pronuncia la palabra, no es con H. No es honest, sino que es honest. Inicia con O. No con H. Se escribe con consonante, que es H, pero no se pronuncia con una consonante. Entonces, en este caso sería en honest. Y Entonces otro ejemplo. Sería cada vez que inicia como, con el sonido de una vocal, se va a poner en. Sí, el sonido así es. de una vocal se, se pondría en y, y viceversa, cuando sea como de una. Eh, que inicie con, con cualquier otra letra, que no sea vocal, sería con. Con A. Así es, así es. Ahora, lo, lo contrario es lo siguiente. Si yo digo acá universidad, uni, university, esa U, bueno, universidad no se dice con U, sino que la pronunciación inicia con una consonante y esa es la letra J, con la J. Y university. University. Entonces no vamos a decir en university, sino, sino que diríamos a university. Profe, una consulta. Sí. ¿Verdad que la H en inglés se vuelve muda? No en todas las palabras. Solo eso. No en todas. Eh, así es, Cristian, así es, Cristian, exactamente. Uh -huh. Uni, uni, yes. No, solo hay como tres o cuatro, cuatro excepciones con la H que es muda, uh -huh. con la hora que es hour. Y honest. Ok. Yes. Ya si colocamos casa, ha, house, house, manguera, house, uh, esconderse, hide, y así se pronuncia la H. Horse, exactamente. Home, ya lleva la H. Home, home. Hairbrush, ajá, hairbrush. Hour, sí, hour sin H es nuestro. Con H es hora. Thank you. Muy bien, muy bien. Vamos a ver acá. A laptop. Coloquemos otras más. Laptop. Laptops. Coloquemos acá a charger. Cargador. Ok. Charger. Chargers. Coloquemos acá a watch. ¿Saben qué es watch? Reloj. Yes, no. and watches. A watch and watches. Muy bien, muy bien. Vamos a sacar una respuesta a las preguntas. What's this? ¿Qué es esto? Yo respondo, yo puedo responder. I can answer. What am I doing? Writing. It's a camera. Observen, ahí está la respuesta. It's a camera. It's a camera. Or it is a camera. What are these? ¿Qué son estos? Colocamos aquí. These are laptops. Son 
computadoras portátiles, por supuesto. ¿Okay? Es una cámara. ¿Qué es esto? Es una cámara. ¿Qué son estos? Son computadoras. ¿Ok? Ahora, we have a couple of minutes. Yo pregunto, vamos a suponer que tenemos algo en las manos, ¿ok? O que yo tengo algo en las manos. Yo pregunto a ustedes qué es esto o pregunto qué son estos y ustedes van a responder con lo azul. It is a or they are a y luego lo que está abajo en verde. Ya sea el singular o el plural. All right? Okay. Are you ready? Yes. Yeah. Okay. Yes. Very good. Yes. Let's begin. Vamos a ver quién me ha participado en la pregunta. Okay, Valeria, hello. Valeria? Hola. What are these? He is in CD player. Listen, listen. What are these? They are CD player. They are CD player. Uh -huh. there, there you. you go. There you go. They are CD players because I asked you in the plural form. Thank you, Suseli. I asked you in the plural form. What are these? ¿Qué son estos? Okay. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Uh, René Amilcar. Okay. Jimena, Patricia. Sí. Hi, what is this? Uh, it's CD player. Okay, it's a CD player. Muy bien, muy bien. Mauricio, what are these? Okay, um, are cell phones? Okay. Is are cell phones? No, what are, what are these? They are... They are okay, sorry, sorry. They are uh, cell phones. Cell phones, cell phones, sin la A. Okay. Okay. Cell yes. phones. They, they are, are cell, cell phones. phones. Yes, muy bien. Jasmine, what is this? What is this? It is a laptop. Okay, it is a laptop. Muy bien. Diana Veronica. What are these, they Diana? Are, they are sandals. They are? No le escuché. Dijo cameras? We didn't. Lo urdes, Maricela? Sí. What, what is this? Um, they are um, no, this, some this. It's only one, only one. It, it is. It is an sunglass. A cell phone, right? Yes. Right now, what are these? Hello. What are these? There are. There. Are, Camera. Okay, they are cameras. Emily. Sí. The same question. What are these? They are a six, they are CD players. Okay, they are CD players. Very good. Elias. What is this? It's a cell phone. Okay, it's a cell phone. It's a cell phone. Daniel, what are these? They are keys. Okay, they are keys. Muy bien, muy bien. Suseli? Suseli. Hoy, hola. Hello. Suseli. <laughs> Sorry. Mm -hmm. Está raro el nombre de Suseli. Nunca lo había visto. Bueno, sí, pero no es muy común Suseli. All right. What sí. are these? Uh, hair brushes. Okay, hair brushes. They are hair brushes. Hair brushes. 
Ok, muy bien, muy bien. Cuando quieran preguntar, ¿qué es esto? What's this? Or what is this? Cuando quieran preguntar, ¿qué son estos? What are these? Ahora, con respecto a la respuesta, usted básicamente o simplemente puede decir el objeto sin mencionar el it is y sin decir el they are. Vamos a ver, para, para que vea, practiquemos una, una vez más. Uh, pregúnteme, Henry, cualquiera de las dos. Uh, what is this? A cell phone. Usted puede decir simplemente la palabra de un solo, de un solo la palabra. ¿Qué es sin eso? decir ah, iris. Sí, sí, sin decir iris. Puede decir iris a cell phone o puede decir a cell phone. Más sencillo, a cell phone. O pregunta, what are these? ¿Qué son esto? Ah, shoes, zapatos. Yes, yes. All right, very good. People, excellent, good practice. Buena práctica, buena práctica, excelente, muy bien. Ahora, ¿tienen alguna pregunta, duda, queja? <ríe> Yo, profe. Oh, no. Dígame, dígame, sí. Hola, teacher. Este, fíjese que yo no me pude conectar a la hora que pasó la lista. Sí, sí. No vino, no vino, no vino. <ríe> tranquila, tranquila. Sí, tranquila, no pasa nada. Ya la, ya la actualizo aquí. Vaya, gracias, teacher. Dice, ¿cómo hago para que no se me rea la, la lengua? Con todas las palabras. Mire, en ese caso hay que leer bastante. Hay que leer bastante. Leer, leer. En mi caso, fíjense que soy tartamudo. Es de familia. Mi familia es toda tartamuda. Yo he tartamudeado bastante en el español, no en el inglés. En el inglés hablo más o menos bien, digámoslo así. Pero en el español sí tartamudeo bastante. A veces no puedo, me quedo estancado bastante tiempo en español y no puedo decir la palabra completamente sino que omito parte de la palabra y lo que yo hago en el español y en el inglés es leer leer lentamente y pausar pausar por ejemplo trabalenguas de Pepito de Zanino <ríe> está bien sí, sí puede leer este dice que qué puede leer dice uh, busque en Google Readers. Busque eso, Penguin Readers Books, pero busque lo de A1. Penguin Readers son uno, unos libros que están en, en la web y dicen desde el básico hasta avanzado. En el básico son historias bien cortas, bien cortas, cortas y muy sencillas de entender. Veré si comparto un libro de esos acá en el grupo de WhatsApp con ustedes para que lo puedan ver. Es muy sencillo, son, son cortos, 10 páginas, pero la historia es bien corta, con imágenes y todo, bien, bien chivo, bien chivo. Ahora, vamos aquí, actualizo la asistencia, le coloqué que no había venido, no había venido Sonia Michelle. ¿Está Sonia Michelle? Creo que no está. Jacqueline Elizabeth Orellana. Presente. Sí está. Y no, vamos a ver. Hazel Giseo Hernández. No está, ok. Celia Edith Privado. Ok, repito. Sonia Michelle. No está. Tampoco está Hazel Giseo. Y tampoco está Celia Edith. Los demás sí estamos. Muy bien. Bueno, entonces, concluimos ahora. Gracias a todos por estar acá. Thank you guys for joining today's session. Okay, I will see you tomorrow, people. Descansen, pásenla bien, duerman y a dormir, a dormir, directamente a dormir. Nada de Facebook, nada de TikTok, nada de novelas. A dormir. Okay. Es hora de descansar, ¿ok? Cuídense mucho, descansen. Y nos mañana. Bye. 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 Good night, people. Good night. Good night. Bye. Descansen. Bye, teacher. Bye, 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 bye. Good night, everyone. Take care. Thank you, teacher. Good night. <laughs> Good night. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? <laughs> no lo escuchamos. <laughs> Chucho. <laughs>
¿Qué hizo? No puede ser. <ríe> oh, no. Bueno. <ríe> Adiós. Bye, bye. Sí. See you guys tomorrow. Take care. <ríe> That was amazing.